Për ndërruar shikua se ekranit e adusjene në tashmë i mirë këtyër sërish në studion e ditarit, me dëftuar në orës 3 mdje, zonja Rirde Tabaku është tashmë me në në studio. Zonja Tabaku, mirë dita dhe mirë se vini. Pavarësish se procedurialisht nuk jemi në regull, por nga dita e djeshme mund të drejtojmë si një ish deputete tashmë me një mandat dorzuar. Qëfar do të ndodhë pas ti vendimi dhe akti ekstrem që me sa duket nuk e prista e shku që të shkon të për të artikulimit? Në fakt që nga dita e djeshme, ne kemi equr dorë nga mandatet dhe unë ma një pozicion tjetër shumë të rëndësishëm, që jam antare kërësisë e partiz demokratike, që është një pozicion që unë e vlerësoj se vi nga vota e demokratve. Nuk e kishtë e menduar asë kush që ndoshtë a mund të arinim, por situata është ekstreme dhe ka nevoj për masa ekstreme. Dje deputet të partiz demokratike të gjithë në blok dorzuan mandatin të një të një bën edhe ato të aliancës dhe unë kam përstupjen që kjo është një precedent i parë për gjithë vëndet e rajonit, është një precedent për të rejqur vëmëndjen që në Shqipëri pëndodhë diçka jo normale, që në Shqipëri janë minuar parimet e demokracis, që në Shqipëri nuk ka më drejtsi, nuk funksionon më gjukata kushtetuse, gjukata lartë, që vetingu është duko përdorë si armë për të kapur drejtsin, por ajo që është më rëndësishme është që në Shqipëri prej kohësh nuk ka më zgjedjet lira dhe të ndershme. Unë dhe njësa kam filuar si deputeta në vitin 2013. Në vitin 2013 unë via në basë të zgjedjeve që ashtu si që cilësohen nga raport jo së bëje o dyrë, dishin më të mirat mundshme ndë njëherë të mbajtura në Shqipëri. Zgjedjet të cilat bën ndryshimin pajqësorë të pushtetit dhe në mënyrë normale do mendoje që në zgjedjet e radhës neve do të kishim një përmirësim dhe plëcim të standarteve tjera. Kjo nuk ndodhi. Nga zgjedje në zgjedje e faktuar vetë nga raport jo së beja o dyrit situata u përkejsua me blerje në votos, me listat e votusve, me presionin bi votusit, me manipulimin dhe përdorimin e aseteve dhe burimeve shtetrore, për ajo që është me rëndësishmja situata u përkejsua sepse sot nuk vetë vendos më vullneti qytetarve të lirë. Sot vendosin bandat kriminale, ne kemi thënë dhe kemi përsëritur her pas here, por përgjimet që zëri Amerikës në zori e vërtetuan këtë akoma dhe më shumë. Me një drejtsit kavur, me një prokurorit përkoshme e cila duhet kishtë përfunduar mandatin e saj, me as një rrug tjetër institucionale të lirë dhe as një hapsir tjetër institucionale të lirë për opozitën, kë vendim dje unë pata knajsin që të shikoja që u përkrah masivisht nga shqiptarët. Vendimi është përkraun nga shqiptarët dhe opozita duket e vendosur dhe këmgull, se dhe ndryshën nga herët tjera u duket mos përfilës në ato mesaje, apelet cilat ishën vazhdushme, si do mos orët e fundit para protesës edhe nga faktorin nërkomtar. Qëfar do të ndodhë në vim? Duhet të dialogoni, të mba një kontakt, cilë do tjetë peshe që do të ketë fjale e faktorin nërkomtar në orët e ardshme, ndonë se ata duken ende këmgullus për gjetur një marveshje mes jush. Nuk besoj që ka pasur një aksion tjetër të ndonjë opozitë, që ka pasur miratimin në mas, ashtu si që ka ndodhur dje. Dje njerëzit nuk largohesh nga selia partiz demokratika. Dje njerëzit kërkonin që zgjidhja të vinte mi njëherë dje, me gjithë opozita mori një mas ka që ekstreme. Unë i kam ledzuar me vëmëndje dhe i kam digur me vëmëndje të gjitha thirjet e ndërkomtarve, të gjitha deklaratat e ndërkomtarve, një pjesë e madhe e tyre respektojnë të drejten për të protestuar, por unë e theksoj dhe njerë dhe nuk është hera parë që e them. Unë besoj që ka nevoj që një pjesë e madhe e këtyre partnerve tanë, shumë të rëndësishën procesin tonë të integrimit dhe jo vetëm dhe në proceset tjera euroatlantike, nuk kanë informacion e dorë. Nuk janë... Të thadhe Zotë Iberisha ditën e sotme, tha duhet shojnë realitetin dhvi në Shqipëri me qënë se Zotë Rama ju ofro një panoram tjetër. Qëfar do tot kjo? Qëfar nuk din nërkomtarët për ne? Sepse zëri është ngritur mjaftu shumë, edhe nga opinioni publik me protesa edhe nga opozita vazhdimisht. Përsa ko është mohuar që është e drogës të në Shqipëri? Përsa ko është bërë si kur janë në bilur sytë? Unë kam punuar në proces që nuk besoj që ka pasur pun më kolosale që është bërë se sa në ato vite. Dhe ne e dipse ishim blokuar, sepse nuk votoheshin tre ligje që ishim e shumë i cilësuar. Të gjitha kriteret e tjera ishim blotësuar, ndërkoj që në këtë situat, ku ndodhe më sot, korupcioni e thënë nga gjitha raportet ndërkomtare është rritur. Krimi organizuar është rritur nga gjitha raportet ndërkomtare, ju nga ne, është futur pastrimi i parave, që është ja pronës është duk 
paguar sot është rikëthyar për sërin në rend të ditës, pse, sepse në këto 6 vite janë paguar 120 milion euro vetëm për detyrimet e pravambetura për ato që janë hequr nga puna, po këto 6 vite. Ndërkoj që ajo që është më rëndësishmja, partnerët tanë, Gjermanët, kanë vendosur një kriterë shumë të rëndësishmë që janë zgjedhjet, që nuk figuron të në asë një raport të më parëshëm. Dhe të gjitha këto element shqetsus që duhet ishin këmban alarmi për komunitetin të rëgomtar, këtu në Tiran, për qeverin të këthen të ato në plane pune, janë shumëzuar me zero dhe nuk janë dëgjuar. Unë besoj që nuk jemi akoma vonë për të rikëthyrë në binarët e demokracisë dhe për të rikëthyrë në binarët e një shtetit ligjorë, për të realizuar zjedjet lirat të ndershme dhe për të vazhduar atë proces shumë të rëndësishëm, që kemi nisur me ko, që ka nisur panvarsisht se meritat më të mdhaje ka partijet demokratike, po që ka njësu panvarsisht për pjekjeve tona dhe që do vazhdoj është një proces pak thim. E meritojnë shqiptarët, jo politikanët, e meritojnë shqiptarët, besoj që e meritojnë dhe gjitha to që janë lërguar, ato 400.000 shqiptarë që janë lërguar nga Shqipëria dhe që e kërkojnë Europën një Shqipëris. Të gjendur para një vendimit të martë tashmë nga opozita e bashkuar për dorzimin e mandateve tashmë ka disa akuza në drejtimin tuaj. Disa thonë se i trembe një spak, të tjerë thonë se nuk jeni të gatshëm të përbaleni me zgjedjet dhe mažuranca kryesish pretendon për e kohësh që ju po pengoni integrimin e vendit. Në fakt fasate... A ka vënd për të qëndruar të akuza për opozita në një vendi e cila në fakt duhet kishtë objektivat e njëta me mažurancën? Fasada e qeveris ka rënë këto dy dit, dhe sa po të vendose në binarët e propagandës që janë mësuar normalisht të bëjnë, unë i kuptoj që janë të qorientuar në mesajsh. Ajo që ka rëndësi është që vetëm reforma në drejtësi nuk pengohet, sepse asë një institucion njëri i drejtësis nuk ka nevoj për të ngritur, sepse ato janë ngritur me votat e opozitës, me bashkëpunimin e opozitës, nuk ka nevoj absolutisht për asë gjë tjetër që ato të vazhdojnë të hecin, është vetëm mungesa e vullnetit qeverisë, sepse sot ne duhet flistin për spakon. Atër, se pretendosi u e zvarit një procesin, përshka këtë bugjetit pa miratuar? Bugjeti miratuar me një shumis të thjesht në parlament, nuk ka nevoj për votat e opozitës. Ska nevoj për opozitën, bra. Bugjeti duhet ishte miratuar, në fakt. Ndërko që në flasi më unë e kam kërkuar si nënkretare Komisionit Ekonomis që të rritej bugjeti për këllëpën, të rritej bugjeti për këllëgjën, të rritej për organet e monitorimit, të cilat ja reduktuar me një të tretën. Sot ato janë dëvënuar, janë një vite gjysë dëvënuar që sjelin bugjetin e spakut. Por unë nuk kam dëgjuar akuz më qesharake dhe më bajate se ne që jemi pa imunitet, po pengojmë që të ngrijen institucionet dhe ne kemi frikë nga drejtësia, ndërkohë që ne jemi pa imunitet dhe ato janë me imunitet. Praktikisht sot duke një më të ekspozuar. Ne jemi neve që nga sot, Denis, ka të drejt parlamenti që të bëjnë një jetim pasuror timi, një kontrol të banesës time, të automjetit tim, të shdo gjëje që unë zëtroj. Si një qytetare e lirë e kse republike, se si një dobrejsh. Mund të më qojmë para drejtsis, pa mbledhur parlamentin, ndërkohë që këtë privilegje kanë socialistët dhe kërkojnë që të vendosin në regulore që të aforcojnë akoma dhe më shumë imunitetin e tyre. Ne sot jemi të gjithë për para drejtsis, si qytetarë të lirë, kështu që këto akuza bajate dhe kjo propagand bajate është tërsisht pa vlerë. Për procesin e integrimit, unë i përmënda pak më për para kush janë 5 kriteri dhe 5 plus 2 që kërkon parlamenti Gjerman, në fakt në mënyrë spesifike ka vendosur pak më strikte. Po nuk është një laj mirë që në qeshorë nuk do të hapesh e negociatat. E than Gjermanët, e than Holandezët, e ka thënë Franza, që është Shqipëria nuk ka për t'i hapur negociatë, jo për i opozitës. Êshtë i vetë një vënd... Ndërko që ju protestoni dje, Zoti Bala nuk me ndonë të kështu. Zoti Bala ka mendime shumë ndryshme nga mua, po unë preferoj të ledzoj raportet. Nuk e marë për të vërtetat e që thotë Zoti Bala dhe kolektet ti. Në këto vitën politik janë përpjekur që t'i referohem raporteve zyrtare dhe raportet zyrtare, Zoti Bala takoj pot njëtin përfajcuës gjermanisë që në takua mi avë në kaluar, që a tha qartë, dhe thjeshtë, Shqipria nuk i ka plëcuar kriteret, sepse nuk ka sot që flasim, në basë një viti nuk ka një raport të vetëm për procesin e integrimi që të këtë ardhën parlament. është një munges totale vullneti politikë, sepse nuk duan që të bëjnë. Unë jam e sigur që administrata është e gachme që të punoj, po nivellet më të lartë atë qeveris e kanë abandonuar këtë proces, sepse me krimin, me drogën, me korupcioni nuk shkohet në Europë. Dhe ajo që është më rëndësishme, asë gjedhjet e lira dhe të ndershme. Dosja 339 dhe raportimet e zërit Amerikës e demoskuan komplet edhe raport edhe pjesën e zgjedhjeve që kishtë ngellur akoma pa u demoskuar. Ju akuzojnë pëse e keni lënë në atë stadë, vetëm në publikimin e fakteve nga mediat. Për zërin Amerikës, e kemi denoncuar, 
kemi 5 vite që kemi denoncuar vjedhjen e zgjedhjeve, është një dosim prokurori që pohetohet, ne nuk kemi një prokurori paralele. Ne vethjesh kemi kërkuar që zgjedhjet e lira dhe të ndershme mund bëhen vetëm kur ato persona, duke filluar që nga i gjiknuri, duke vazhduar me dakon, në mese i dini, në me rath, që janë kapur në interceptime të partnerve ndërkomtar, me bandat e krimit organizuar, për vjedhjen e zgjedhjet tjenë para drejtsi. Zëtë më atëhere mund ketë zgjedhjet lira dhe të ndershme. E ato janë thjesht zbatu, sepse ideatori është Edi Rama. Soja Tabaku, më brëmin e djeshme, Krye Ministri i këti vendi vendosi t'ja për një feedback, të reagoj, pavarësirë se nuk u duk i gatshëm për tërheqe, ajo që është një prej objektivave tuaje, a ju duk si kur ju dërgoj një loj sinjali që nuk e di si e keni pasur për dispozitën për të alezuar, tha ndoshta mund t'ju ndimojnë pak. Ne nuk kemi nevoj për ndim, në këtë vënd nevoj për ndim ka Edi Rama, për ndim për të kuptuar që situata nuk është ajo që të regon a i. Që situata reale... Si du të ndimon të opozita e diramën me tjegje në mandateve? Nuk e di se si mund të ndimojmë ne e diramën, e diramën nuk e ndimon të të askush në këtë situatë që ka ardhur Shqipëria, e diramën e ndimon vetëm po të largohet dhe t'i hapi rrug zjedhe dhe t'lira dhe t'ndershme. Të tërhiqet? Të tërhiqet, t'i hapi rrug jetimit, ato që kanë vjedhur zjedhe të shkojnë për para drejtsis dhe t'lejoj që kjo vënd vazhdoj procesin e integrimit e Europian. A i është pengu, a i pengon më shumë se kush do tjetër procesin e integrimit e Europian. Zveta Baku, jeni e bindur se nuk ka asin loja pësire që të ullerin e tavolin dhe të rinegocioni ndoshta për gjetur një zgjidhe politike pavarësisi tashme jeni shumë brapa dhe keni djegur mandatet tuaj apë i deputetës. Këtu nuk po bëhet fjalë që ne vetë ullemi të diskutojmë të ndajmë pushtetin. Këtu nuk po bëhet fjalë që të marja i 5 ministri dhe 3 ministri. Këtu po bëhet fjalë për të minuar këtë gjë që a i ka ngullur si sistem në këto 5 vite. Dhe kjo nuk bëhet duke ullur dhe duke folur. Kjo bëhet duke i hapu rrug zjedet lira të ndershme dhe procesit integrimit me që nëse ne diskutuan pak më parë. Cina do t'jen hapat e tjerë tashmë të partiz demokratike, i dim që ka i të të thirur një mbledh dhe kërësie, do të flitet për rëstinën e opozitës e cilat pritet vazhdoj me protesta në rethe, apo ka një plan tjetër i cili ka ndryshuar në doshta orët e fundit? Sot në bazdite kemi një mbledhje kërësie dhe forumet e partijës demokratike do të vendosim, po dje në një mbledhje të shkurëtër grupin bas protestës, paka shumë diskutuam që do të vazhdoj lëvizja në teren, do të vazhdoj takimi me grupet veçanta interesi, dëgjimi i ture po një kostisht dhe ofrimi i alternativës. Ne po bëhemi gati për zgjedhje, duhet bëhet edhe qeveria gati. Ju po vazhdojnë ndërko procesin? Neve po vazhdojmë dhe do të vazhdojmë takimet me qytetarë, do të jemi në teren dhe ne do të nisim turin më të madhë komtarë të diskutimeve me njerëzit. Ne jemi si ata tani, nuk kemi mas një privilegjë, kështu që nuk kemi ku të shkoj mas kund tjetër për verë se tri me qytetarët. Kur një sturi e partijës demokratike dhe si kemi planifikuar të abonim? Nuk ditë të fenë, sepse sot do të mblidhet kërësia dhe do të vendosi kushtet dhe gjdo gjë tjetër, por kjo është plani që do të fillojt zbatohet me njëherë. Sonja Tabaku, ju falendroj që ishtë sot në studio. Falem deri dhe unë përftesën gjithmonë është kënajsi.